Welcome back to Nana Pulgam. So, now we have a video clipping. We have a lot of Manpatra collections. So, we will talk about that in the video. We will talk about the Manpatra collection. We will talk about the seasoning. We will talk about the seasoning. We will talk about the seasoning. எதுக்கு நான் வந்து மன்பாத்திரை யூஸ் பண்ணுறேன் என்னென்ன மண்பாத்திரை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதை எப்படி சீசனிங் பண்ணுறது அதையும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்து கெட்டு போகாமல் அதோட தனித்தன்மா நம்ம மண்பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது தெளிவாக தெரியும் நம்ம இப்போ நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் எந்த பொருளையும் லெஃப்ட் ஓவர் திங்ஸ் அதாவது மீதமான சாப்பாடை வந்துட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்க சமய சமயத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு குக் பண்ணுறது இன்கேஸ் நமக்கு லெஃப்ட் ஓவர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா இதே நம்ம மண்பாத்திரத்துலேயே வச்சுருந்தோம்னா அது டூ டேஸ் ஆனாலும் கெட்டு போகாது ஹீட் பண்ணி மட்டும் ஹீட் பண்ணி மட்டும் வச்சுருந்தால் போதும் ஸோ அதுக்காக நான் மண்பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது ஃபுட்டோட டேஸ்ட் சாப்பாடோட டேஸ்ட்டு அதோட தனித்தன்மை அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதுக்காக தான் நான் வந்து மண்பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் என்னென்ன மண்பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது இதுக்குன்னு சொல்லிடுறேன் எப்பயுமே மண்பாத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதோட தனித்தன்மையை என்ன சாப்பாடு சமைக்கிறோமோ அதோட தனித்தன்மையை தான் நமக்கு எப்பயுமே அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக வந்து மண்பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் சமைக்கிறதுக்கு இன்னொன்று நான்வெஜ் சமைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒரு சாப்பாடு நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அதை தான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வேறு பொருள் போட்டு சமைக்கும் போது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல் அதில் வரும் அரோமா வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதில் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே சமைக்கிறனா ஒரு மண்பாத்திரத்தை வச்சு சமைக்காதீங்க வெஜிடேரியனுக்கு தனியாக நான் வெஜிடேரியன் வச்சு தனி தனியாக வச்சு சமைங்க ஸோ இது என்னோட வந்து சஜஷன் எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி தெரியும் அந்த அரோமா வந்து அப்படியே அதில் அடுத்த சமையலில் வந்துட்டு வரும் கட்டியாக திக்காக வைக்கிறதுக்கு மசாலா பொடி போட்டு பண்ணுற குழம்புக்கு வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி பாத்திரங்க நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது இதுக்கு அந்த குழம்பு மட்டும்தான் இதில் வைக்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் இதில் சாம்பார் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதோட அரோமா வந்துட்டு புளிக்குழம்போட மற்ற குழம்போட அரோமா வந்துட்டு சாம்பாரில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகிக்கிறது ஸோ அதுக்காக இந்த பாத்திரம் நான் யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் இது வந்து நீங்கள் மோர் குழம்பு சாம்பார் பருப்பு கடையல் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் தான் வைப்பேன் ஏன்னா உங்களுக்கு பருப்பு மோர் குழம்பு இதெல்லாம் நம்ம மசாலா போடுறதில்ல ஸோ அதோட அரோமா வந்துட்டு மூணுக்குமே மிக்ஸ் ஆக மிக்ஸ் ஆகாது நான் சொல்கிறது மூணு சாப்பாடுக்குமே மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து சாம்பார் வெஜிடேரியனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்புக்கு மீன் குழம்புக்கு எப்பயுமே செப்பரேட்டாக தான் இருக்கணும் மீன் குழம்பு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன தான் கழுவி கழுவி பாத்திரத்தை மறுபடியும் நீங்கள் வச்சாலும் மண் பாத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரோமா கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதுவும் மீன் குழம்புன்னு சொன்னால் ஸ்பெஷலாகவே வரும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹேண்டில் வச்சு நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் இருக்கனால ஸோ வந்துட்டு இது தான் வந்து நான் மீன் குழம்பு ஃபேஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வாங்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று நான் இது காமிச்சேன்னா இது வந்து உங்களுக்கு மோர் தென் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ நாலு வருஷமாக நான் அந்த பாத்திரம் வந்து யூஸ் பண்ணேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் உள்ளே வந்துட்டு எவ்வளோ வந்து வலுவலன்னு இருக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இது வந்து நான்ஸ்டிக் மாதிரி நமக்கு ஆகிடும் ஸோ அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து தாச்சி மாதிரி இருக்கிறது இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க பொறிகர் சட்டி மாதிரி இருக்கிறது கூட்டு பொரியல் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன் ஸோ இது வந்துட்டு இதுவும் வெஜிடேரியனுக்கு தான் நான்வெஜ் மேக்ஸிமம் நம்ம குக்கரில் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நான்வெஜ்ஜுக்கு செப்ரேட்டாக நான் வந்து இன்னும் வாங்கலை ஸோ வாங்குறப்ப நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை வந்துட்டு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன தாளிக்கிற பாத்திரம் தாளிக்கிற சட்டி இது வந்துட்டு தாளிப்புக்கு மட்டும் நான் நான்வெஜ் சமைச்சாலும் சரி எண்ணெய் சமைச்சாலும் சரி எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கிறதுக்காக இந்த பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 
சின்ன ஒரு பாத்திரம் இது வந்து டேபிளில் ஆக்சுவலி நான் வச்சுருப்பேன் உப்பு போட்டு வைக்கிறதுக்கு இல்லைனா கீ ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு இல்லைனா ஏதாவது தொவையல் துவையல் வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இது வைக்கிறேன் இது அடுப்பில் வைக்கிற பொருள் இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு அளவுக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நான் வச்சுருக்கேன் மண் பாத்திர கலெக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த பாத்திரத்தை சீசனிங் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சீசனிங் பண்ணுறது நல்லா டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள் நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஃபாரின் ஃபாரினில் இருக்கவங்க அப்ராட்டில் இருக்கவங்க எப்படி வந்துட்டு அதை சீசனிங் பண்ணுறது வெயில் இல்லையே அப்படின்றவங்களுக்கு கூட நான் ஒரு சில சிப் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாஷ் பண்ணுங்கள் வீடியோவை பாய் இப்போ இந்த மண் பாத்திரத்தை தான் நம்ம எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் பாத்திரம் வாங்கினதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்படி தான் இருக்குது இதை நான் வந்து ஓவர் நைட் வந்து தண்ணியில் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து டே டைமு இத்தனை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அத்தனை மணி நேரம் வைக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஓவர் நைட்டு நீங்கள் வச்சுடுங்க அதாவது ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக வச்சால் போதும் பாருங்கள் நான் உள்ளே வச்சதுமே அந்த ஓட்டையெல்லாம் இருக்கும்ல மண் பாத்திரத்தில் இருக்கிற அந்த கணுக்கள்னு சொல்லுவாங்க கணு ஓட்டைகள் அப்படின்னு அதுலேருந்து வந்து பபுள்ஸ் வந்து தண்ணியே இழுக்கும் அதனால் வந்து அந்த பபுள்ஸ் வருது ஸோ இந்த ஓட்டெல்லாம் நமக்கு க்ளோஸ் ஆகணும் இதனால தான் நம்ம சீசனிங் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இதில் இருக்கிற மண் அதாவது பாலிஷ்டாக நமக்கு என்ன தான் மண் பாத்திரம் செஞ்சு கொடுத்தாலுமே அதில் லைட் லைட்டாக மண் வந்துட்டு மேலே வந்து சமன்படாமல் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வெளியில் வர்றதுக்கு தான் நம்ம சீசனிங் பண்ணுறோம் இப்போது அடுத்த நாள் காலையில் பாருங்கள் மண் பாத்திரம் வந்து நல்லா தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி வச்சுருக்கு நான் ஊற்றின தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்சும் இருக்குது இப்படி வந்துட்டு நம்ம நல்லா ஊற வச்சு தான் பண்ணணும் மண் பாத்திரத்தை இல்லைனா நம்ம டைரெக்டாக அடுப்பில் வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழம்பு வைக்கும்போது தண்ணி விட்டு வைப்போம்ல அப்போ வந்து மசாலா மட்டும்தான் இருக்கும் தண்ணி எல்லாம் வந்து மண் பாத்திரம் வந்து உறிஞ்சி எடுத்துரும் சரி இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ தேய்க்கிறதுக்கு ஒரு தேங்காய் நார் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் நார் கிடச்சா தேங்காய் நார் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்க்ரப் இருக்கும்ல அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பான்ஜ் ஸ்க்ரப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு நல்லா வந்துட்டு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்தோம்னா அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மண் துகள்கள் அப்புறம் அழுக்கு எல்லாமே நமக்கு வந்துடும் ஸோ நல்லா சுற்றி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஊற வச்சு காலையில் எந்திரிச்சதுமே இந்த மாதிரி கழுவிட்டு அந்த பகல் ஃபுல்லாக நீங்கள் வெளியில் காய வச்சுடுங்க அதே மாதிரி வெயிலில் வைக்கும்போது நீங்கள் டைரெக்டாக சன்லைட்டுக்கு கீழே இல்லாமல் இந்த மாதிரி பாதியாக வந்துட்டு வெயில் வெக்க இது ஏதாவது படுற மாதிரி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உடனே வந்துட்டு மண் பாத்திரத்தில் ஹீட்டு ஏறிடக்கூடாது அப்படி ஏறிச்சுன்னா சீக்கிரம் வந்து விறுவிட்டுரும் டைரெக்டாக சன்லைட்டில் வச்சால் இந்த பாதிப்பு நிறையா பேருக்கு நடக்குது மண் பாத்திரம் அப்படின்றது குறைஞ்சபட்சம் மூணு வருஷம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கும் மேலே கூட யூஸ் பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம யூசேஜை பொறுத்து தான் இருக்குது அதுக்கு வந்து முன்னாடி சீசனிங் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்துட்டு டக்குன்னு டைரெக்டாக வெயிலில் வைக்கிறது டைரெக்டாக அடுப்பில் வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வந்து அது பிரேக் ஆகிடும் இப்போது இந்த மண் பாத்திரத்தில் இருக்கிற சிறு சிறு நுண் மைக்ரோ ஓட்டைகள் அப்படின்றோம்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி அரிசி தண்ணி இருக்குல்ல களைஞ்ச தண்ணி அது அதாவது அரிசியை க்ளீன் பண்ண தண்ணி அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற போகிறோம் இந்த தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ச் லெவல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இது கூடவே நம்ம வந்துட்டு அரிசி வடித்த தண்ணி அதாவது நம்ம ரைஸ் பொங்குவோம்ல அந்த சாதம் பொங்குற தண்ணியை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் எங்களுக்கு வந்துட்டு சாதம் பொங்க மாட்டோம் நாங்கள் குக்கரில் தான் வச்சு பழக்கம் அப்படின்றவங்க வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்குல்ல அதாவது சோள மாவு சோள மாவை வந்து நல்லா தண்ணியில் நல்லா லிக்யூடாக நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ரைஸ் தண்ணிக்கு பதிலாக வடித்த தண்ணிக்கு பதிலாக சோள மாவு தண்ணியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ச் அதிகமான உள்ளது தான் ஸோ அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மண் பாத்திரம் ஆல்ரெடி காய வச்சு எடுத்த மண் பாத்திரத்தை இதை மறுபடியும் நம்ம ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வைக்க போகிறோம் இப்படி ஒரு நாள் நைட்டு நம்ம ஊற வைக்கிறனால அந்த அரிசி தண்ணியில் இருக்கிற நம்ம அரிசி வடித்த தண்ணி களைஞ்ச தண்ணி அதில் இருக்கிற ஸ்டார்ஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு அதில் வந்து நல்லா செட
போர்ஸ் வந்துட்டு நல்லாவே லாக் ஆகிடும் ஸோ இதை இப்படியே நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு டே எப்படி காய வச்சோமோ அதே மாதிரியே சன்லைட்டு பக்கத்தில் வச்சு நம்ம காய வைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய இந்த பிளேஸில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம காய வச்சிட்டோம்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து காஞ்சிடும் அப்ராட் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே டெம்பரேச்சரில் ரெண்டு நாள் சும்மா வெளியே விட்டாலே அது காஞ்சிடும் நீங்கள் ஓவனில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ மறுபடியும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நல்லா மண் பாத்திரம் காஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் மண் பாத்திரம் எவ்வளோ உள்ளே வந்துட்டு வலுவலுன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அந்த ஸ்டாச்சோட கோட்டிங் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே நம்ம வெயிலில் வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது தான் முக்கியமான ப்ராசஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்துட்டு சைட்லேயே வந்து ரைஸ் வந்து வேக வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம டைரெக்டாக மண் பாத்திரத்தில் விட போகிறோம் டைரெக்டாக ஸ்டவ்வில் வைக்காம இப்படி நீங்கள் பண்ணுறனால உங்களுக்கு மெல்ல மெல்ல சூடு வந்து மண் பாத்திரத்தில் ஏறனால அது ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டைரெக்டாக வடித்த தண்ணியை இதில் விடுங்க உங்களுக்கு வடித்த தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்குல்ல அதை தண்ணியில் நல்லா திக்காக கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இந்த மண் பாத்திரத்தில் விடுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார்ச்சும் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது பாருங்கள் நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்கிற அளவுக்கு இருக்குது பாருங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து சூடாக இருக்கணும் தண்ணி வேறு எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஊற்றுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் சூடாக ஊற்றுங்க அப்போ தான் அந்த மண் பாத்திரம் எவ்வளோ தாங்குது உங்களுக்கு கீழே இன்னும் லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் பாருங்கள் கீழே வந்து ஒரு ஹீட் பேன் வச்சு அது மேலே தான் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியை ஸோ நல்லா சூடாக ஆவி பறக்க இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் லீக்கேஜும் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு தாங்குது அப்படின்றது சூடு தாங்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த வடித்த தண்ணி வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ ஒரு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் வந்து நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே சூடெலாம் தணிஞ்சு நல்லா ஆறிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார்ச்சும் வந்து அதில் நல்லா கிடைக்கும் இதே மாதிரியே நீங்கள் ஒரு டூ டைம்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது இப்போது இதை கழுவிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராசஸுமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ண போகிறோம் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த மண் பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட போகிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டார்ச் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்ஸ் எல்லாம் ஓட்டையெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ச் அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வடு தண்ணி வந்து விட்டுருந்தோம் ஸோ அது வந்து ஓவர் ஸ்மெல் வந்து குக் பண்ணும்போது அடிக்கக்கூடாது அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதிக்கிற வெண்ணி கொ வெண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு கீழே ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதித்து கீழே ஊற்றின பிறகு மறுபடியும் மண் பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா தண்ணி போக காய விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் என்ன நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெயை விட்டு நல்லா வந்து க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க சுற்றி இந்த மண் பாத்திரத்தை சுற்றி தடவி விட்டுருங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஆயில் எல்லாமே அது உள்ளே அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ அழகாக அப்சர்வ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த சின்ன சின்ன ஓட்டம் மூலமாக நல்லா உறிஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கிறது ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த ப்ராசஸ் இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந் இந்த எண்ணெயெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி முடித்து பிளெயினாக வந்து உங்களுக்கு பாத்திரம் வந்து வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணணும் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் வலுவலனும் சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு மண் பாத்திரம் சீசனிங் பண்ணி கிடச்சிருச்சு நீங்கள் இதுக்கப்புறம் டைரெக்டாகவே நீங்கள் குக் பண்ணலாம் நீங்கள் இதில் வந்துட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்மெல் அடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வெங்காயம் தனியாக வதக்கிறது அப்புறம் தேங்காய் பூ வதக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக வந்துட்டு நீங்கள் குக் பண்ணால் நல்லா சூப்பரான நமக்கு சாப்பாடும் கிடச்சிரும் ஓகேங்க இப்போ வந்துட்டு என்னோட மண் பாத்திர கலெக்ஷன் அப்புறம் வந்துட்டு சீசனிங் எப்படி பண்ணுறது மண் பாத்திரத்தை அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனா பார்த்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெருப்படம் ப்ரெஸ் பண்